பண்ண உருவம் குரங்கிலிருந்து உருமாறிய ஆதி மனுஷன் புயலையும் இடியையும் மின்னலையும் மழையையும் பார்த்து பயந்தான் தனக்கு புரியாம நடக்கிறது எல்லாமே ஒரு சக்தியால தான் நடக்குதுன்னு அதுக்கு கடவுள் ஒரு பெயரையும் வச்சான் அந்த கடவுள் மனிதனை போலவே தான் இருப்பான்னு உருவங்களையும் செஞ்சான் தாம் பயன்படுத்தின வாழ் வேல் அம்பு சூலம் கேடையு அந்த சிலைங்க கையில கொடுத்தான் நாகரிகம் வளர வளர பட்ட ஆடைகளையும் தங்க நகைகளையும் அதுக்கு அணிவிச்சான் தன்னால உருவாக்கப்பட்ட அந்த சிலைங்க கிட்டையே தான் நினைச்சது எல்லாம் நடத்தி வைங்கன்னு வரம் கேட்க ஆரம்பிச்சதுதான் மிகப்பெரிய வேடிக்கை வள்ளி கீழ்ஜாதி அவ கீழ்ஜாதியில பிறந்ததும் தண்டனை அனுபவிக்கிறதும் அவளோட தலை விதிப்பா ஏங்க நீங்க பெரிய சாமி யாரு முற்றும் துறந்தவரு ஞானின்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு மேல்ஜாதி கீழ்ஜாதி எல்லாம் இருக்குதா அத நான் சொல்லலப்பா ஆண்டவன் சொன்னது எப்போ அது அப்போ ஆதியில பிரம்மனுடைய நெற்றியில் பிறந்தவன் பிராமணன் பிரம்மனுடைய தோழில் பிறந்தவன் சத்திரியன் பிரம்மனுடைய தொடையில் பிறந்தவன் வைசியன் காலில் பிறந்தவன் சூத்திரன் கீழ்ஜாதிக்காரன் ஓஹோ நான் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மற்ற மக்கள் எல்லாம் அவங்க அவங்க அம்மா வயத்துல இருந்து பிறந்தோம் நீங்க எதுல இருந்து பொருந்தீங்க தலை இருந்தா தோல் இருந்தா தொடையில இருந்தா கால் இருந்தா விசித்திரமா சொல்றீங்களா ஓ நீ நாத்திகன் ஓ உண்மையை சொல்பவன் என்ன நாத்திகன் உண்மை சொல்றவன் அர்த்தம் விபதியை பெற்றுக்கொள் இப்போதாவது பார்த்தாயா பச்சையம்மாவின் மகிமையையும் என்னுடைய சக்தியையும் நீ விபதி பெற்றுக் கொள்ள மறுக்கிறாய் ஓம் பச்சையம்மா இதோ உனக்காக அடிவயிற்றில் இருந்து லிங்கம் எடுத்திருக்கிறேன் இதை வைத்து பூஜை செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான சாமியார் கிழமை லிங்கமா குடுக்கிறீங்களா நாட்டுல நிறைய பேருக்கு மூணு மேல சோர் இல்ல ஓட்டுக்கிறதுக்கு நல்ல துணிமணி இல்ல குடியிருக்கிறதுக்கு ஒழுங்கான வீடு இல்ல அதையெல்லாம் கொடுக்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் விட்டு போட்டு கால் காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத இந்த குங்குமத்தையும் லிங்கத்தையும் சாம்பலையும் கொடுக்கிறீங்க ஏற்கனவே இருக்கிற லிங்கத்தை வைக்கிறது கடம் இல்ல நீங்க வேற புதுசு புதுசா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம ஹைஜீனிக்லி இட்ஸ் வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த் யூனோ எச்சிமா அபச்சாரம் அபச்சாரம் பொது ஜனங்களே இந்த ஊருக்கு பொல்லாதனால வரப்போகுது அதனாலதான் இந்த ஊருக்குள்ள கருப்பு வந்துருச்சு இது கருப்பு இல்லமா பொறுப்பு தீண்டுனா பத்திக்கு நெருப்பு மோதிரா பிஞ்சு போக செருப்பு எங்கிட்ட வேகாது உன் பருப்பு கருமலிங்கம் இவன் அடிச்சு துரத்துங்க சொன்ன தீர்ப்பு சரியா இல்ல தப்பா சொல்லுங்க முதல்ல இந்த ஊரை விட்டு போயிடு அவ்வளவு கோவில் உட்கார அந்த பொண்ணு நிர்வாணம் அறிக்கை சொல்றாங்க தட்டி கேட்க உங்களுக்கு சொன்ன இல்லையா இயற்க நமக்கு காற்றையும் மண்ணையும் நீரையும் நெருப்பையும் ஏன் நம்ம உடம்புல இருக்கிற சக்தி எல்லாம் சமமாத்தான் கொடுத்திருக்கு ஆனா அதையெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கல அதனால இந்த மாதிரி ஆளுங்கள் காலங்காலமா பரம்பரை பரம்பரையா நம்ம உழைப்பையெல்லாம் சுரண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க யாருக்கு அதனுடைய பலம் தெரியறது இல்ல அதனாலதான் யாருக்கு இந்தியால ட்ரைனிங் கொடுத்து பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க நாம எல்லாம் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி பெரிய மனிதர்கள் பண்ணையார்கள் நாட்டாளமைகள் எஜமானர்கள் அரசியல்வாதிகள் மந்திரிகள் இவங்க எல்லாம் தான் நமக்கு படி அளக்கிறத நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அது அப்படி இல்ல நாம 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 நாய உழைச்சு உழைச்சு அந்த நாய்களுக்கு படி அளக்கிறோம் அத நாம புரிஞ்சுக்கல அத நாம புரிஞ்சுக்காம விட்டதுனால்தான் அவங்க நம்மளோட உடைமைகளையும் உரிமைகளையும் பிடிக்கிட்டு நம்மளோட உழைச்சிகளை சேர்த்து மழங்கடிக்கிறாங்க அப்படி மழங்கடிக்கப்படுறதுக்கு துணையாத்தான் இந்த மாதிரி கடவுள் என்ற கற்பனைகள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் சாஸ்திர சடங்கு எல்லாம் இருக்குது அத நாம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போராடலாம் சிறு எறும்பு கூட்டம் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா மரப்பாம்பிய விரட்ட முடியா அப்படி நாம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம மனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தடவை ஒரு தடவை நிமிந்து நின்னம்னா பிரதமருக்கும் முதல்வருக்கும் நீதித்துறை அறிஞர்களுக்கும் மத தலைவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எங்களது வணக்கங்கள் எங்களுடைய புரட்சிக்கு காரணம் நோக்கம் கேள்வி எல்லாம் என் நாடு ஏழை ஏழை நாடாகவும் பெரும்பாலான மக்கள் பசியிலையும் பஞ்சத்திலையும் கல்வி இல்லாமலும் அறியாமையிலையும் ஊழி இருக்க வேண்டிய காரணம் என்ன எத்தனையோ ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அரசு போட்டாலும் மக்கள் வளர்ச்சி இன்னும் முழுமை அடையிலேயே ஏன் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால உருவான அமெரிக்கா இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்து விளங்குது ரெண்டாம் உலக போர்ல அழிஞ்சு போன ஜப்பான் இந்த உலகத்துக்கே இன்னைக்கு வழிகாட்டு ஆனா நாகரிகத்திலும் செல்வ செழிப்பிலையும் முதன்மையா இருந்த என் நாடு இப்படி தாழ்ந்து வீழ்ந்து கிடக்கிறே ஏன் என் நாட்டில் வளமான மண் இல்லையா பாசனம் செய்யறதுக்கு வத்தாத நதிகள் இல்லையா அதை வளமாக்கிறதுக்கு எங்ககிட்ட உழைப்பு இல்லையா அறிவில்லையா எல்லாம் இருந்தும் 
ஏன் இந்த நிலைமை மனித முயற்சியால தான் எல்லாமே நடக்குதுங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்காம நடக்கிறது எல்லாமே தலை விதிப்படின்னும் போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவு புண்ணியத்துக்கு ஏற்றப்படின்னும் எல்லாம் கடவுள் செயல் நினைக்கிற மூட நம்பிக்கையும் தான் நாம இன்னும் முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் சமூக மாற்றத்திற்காக அநீதிகளை எதிர்த்து போராட வேண்டிய இளைஞர்களும் மக்களும் பக்தியில் திசை திருப்பப்பட்டு யாத்திரைகள் போறதும் மலை ஏறதும் போட்டுக்கிறதும் தீ மிதிக்கிறதும் தங்களுடைய மகத்தான மனித ஆற்றலை எந்த பலனுமே இல்லாத தெய்வ நம்பிக்கையில பாழாக்குறது தான் நாம விழுந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுள் நாம சொல்றமே அந்த கடவுளை பாதுகாக்கிறதுக்கே அந்த கடவுளையே நாம ஜெயில் கைது மாதிரி பூட்டி வைக்கிறோமே ஏன் சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுள் தன்னையே காப்பாத்திக்க மாட்டானா அப்படி தன்னையே காப்பாத்திக்க முடியாத கடவுள் உங்களை எல்லாம் எப்படி காப்பாத்துவோம் நீங்க நம்புறீங்க படிப்புக்கு ஒரு கடவுளும் பணத்துக்கு ஒரு கடவுளும் நம்ம நாட்டில் இருந்தோம் படிக்காத பாமரர்களும் பணம் இல்லாத ஏழைகளும் நம்ம நாட்டில் ஏன் அதிகமா இருக்காங்க இந்த கடவுள்களை எல்லாம் கும்பிடாத அமெரிக்கா ஜப்பான் இன்னும் எத்தனையோ நாட்டில் படித்தவங்களும் பணக்காரர்களும் அதிகமா இருக்காங்களே அது எப்படி ஜோதிட காரணம் மந்திர காரணம் நம்ம நாட்டில் அதிகமா இருக்கும் போது கூட மகாத்மா காந்தி கென்னடி இந்திரா காந்தி ராஜீவ்காந்தி போன்றவர்களுடைய படுகொலையை அவங்க ஏன் தடுக்கல நல்லா சிந்திச்சு பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாம் எவ்வளவு முட்டாளாக்கப்பட்டிருக்கும்னு உங்களுக்கே புரியும் இதையெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அரசாங்கம் ஏன் தடை செய்ய முன்வரல கடவுளுக்காக வீணாகும் பல ஆயிரம் கோடிகளை மக்களுக்கு பயன்படும்படி சட்டங்கள் போட வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை ஆனா அதற்கு மாறா கோயில்களை புதுப்பிக்குது மானியம் கொடுக்குது தேரிழுக்குது மூட நம்பிக்கைகளுக்கு துணை போகுது விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்ட இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலாவது இந்த மூட நம்பிக்கைகளிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க அரசாங்க முயற்சி எடுக்கலன்னா எதிர்கால தரித்திரம் அரசாங்கத்தை அந்த பதவியில் இருக்கிறவர்களை பதவி வெறியர்களும் மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்கு பாடுபடாத சமூக துரோகிகளும் நாளைய தரித்திரம் அவர்களை பழிக்கும் இந்த கோரிக்கைகளுக்கு அரசாங்கம் எடுக்கிற முடிவை பொறுக்குத்தான் நாங்க சிறை வச்சிருக்கிற மத தலைவர்களையே ஒப்படைப்போம் மூட நம்பிக்கைகளை தடை செய்யணும் கடவுள் பேரால ஒரு சல்லி காசு செலவு செய்யறத கூட கிரிமினல் குற்றம் அறிவிக்கணும் மதங்களை மூட நம்பிக்கைகளை பரப்புவோர்களை மன்னிக்க முடியாத குற்றவாளிகளா அறிவிக்கணும் பொதுமக்களை அரசாங்கத்திற்கு நாங்க வைத்திருக்கிற இந்த கோரிக்கைகள் தேவையானதா தேவையற்றதான்னு நீங்களே சிந்திச்சு உங்கள் எழுச்சி மூலம் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தணும் போராடணும்